收听 Espresso Chinese， 喝咖啡学中文，欢迎跟我们一起在点滴中积累中文的精华。第七期聊八卦，小白，我昨天晚上在电影院。看到你跟一个女孩子在一起，那个女孩子是你的女朋友吧？你说丽丽呀、啊，她怎么可能是我的女朋友呢？我把她当成我的哥们。哦，原来是丽丽呀、啊！丽丽既聪明又漂亮。想追她的男生数都数不过来。丽丽好是好，可是我和她从小一起长大，上同一个高中，然后上同一个大学，不知不觉我就把她当成我的哥们了。好吧。那你想找一个什么样的女朋友呢？其实我的要求一点儿也不高，我想找一个既聪明又幽默的女朋友，最好多才多艺，不仅会弹钢琴，而且会写小说。对，最好还会三门以上的外语。没错，我就是这么想的。彩铃和小白在聊八卦，聊是聊天的聊，八卦 （gossip）。比如谁和谁谈恋爱，谁和谁分手等等。那么，彩铃和小白。在聊谁的八卦呢？原来彩铃昨天晚上在电影院看到小白跟一个女孩子在一起，她以为那个女孩子是小白的女朋友。小白说：“你说丽丽呀，她怎么可能是我的女朋友呢？”我把他当成我的哥们儿，怎么可能？意思是不可能。哥们儿就是好朋友，主要是男性朋友，所以你也可以说兄弟。所以小白把丽丽当成他的哥们儿，也就是说他没有把丽丽。当成女生，把什么当成什么，这是很重要的说法。比如，你可以说：“我把图书馆当成家，从早到晚都在那里。”我把咖啡当成水，每天要喝好几杯。然后，彩铃说。哦，原来是丽丽呀！原来表示以前不知道，但是现在知道了。比如，你可以说：“原来你是 PhD， 原来你会说法语。”彩铃接着说：“丽丽既聪明又漂亮，想追她的男生。”数都数不过来，既和又用来连接两个不同的特点。彩铃说：“丽丽既聪明又漂亮。”意思是丽丽不但聪明，而且漂亮，所以想追丽丽的男生数都数不过来。追。就是主动跟人约会的意思，数都数不过来，意思是人太多了，数不清楚
比如，你可以说，周末的 Santa Monica 人多的数都数不过来。他得的 A 数都数不过来。那么，小白想追丽丽吗？小白说：“丽丽好是好，可是我和他。”从小一起长大，上同一个高中，然后上同一个大学，不知不觉我就把他当成我的哥们儿了。嗯，丽丽好是好，意思是，尽管丽丽很好，你也可以把“好”换成别的形容词，比如他。忙是忙，可是每天都会跑一个小时步。我的房间漂亮是漂亮，可是太小了。另外，不知不觉，意思是慢慢的，自己都没有注意到。因为小白和丽丽从小一起长大，所以他慢慢的。把丽丽当成了自己的哥们儿。彩铃想知道小白想找一个什么样的女朋友。小白说：“其实我的要求一点儿也不高。其实，表示和对方的想法不一样。比如，你可以说。”其实我挺喜欢吃中国菜的。你的意思是，你觉得对方认为你不喜欢吃中国菜？那么小白觉得彩铃认为他的要求很高。要求在这里是希望或者期待的意思。比如，你可以说：“我父母。”对我的要求很高。小白说：“他的要求一点儿也不高，一点儿也不高。”意思是非常低。那么，小白想找一个什么样的女朋友呢？他想找一个既聪明又幽默的女朋友，最好多才多艺，不仅。会弹钢琴，而且会写小说。多才多艺是指有很多不同的才能，比如弹钢琴和写小说。彩铃说，最好还会三门以上的外语，比如啊，英语、法语、日语等等，比三门更多。小白说：“没错，我就是这么想的。”看来他同意彩铃的说法。那么，你觉得小白的要求高吗？他能找到多才多艺的女朋友吗？好，下面我们再听一遍对话。小白，我昨天晚上在电影院看到你跟一个女孩子在一起，那个女孩子是你的女朋友吧？你说丽丽呀、啊，她怎么可能是我的女朋友呢？我把她当成我的哥们。哦，原来是丽丽呀、啊。丽丽既聪明又漂亮，想追她的男生数都数不过来。丽丽好是好，可是我和她从小一起长大，上同一个高中，然后上同一个大学，不知不觉我就把她当成我的哥们了。好吧。那你想找一个什么样的女朋友呢？其实我的要求一点儿也不高。
我想找一个既聪明又幽默的女朋友，最好多才多艺，不仅会弹钢琴，而且会写小说。对，最好还会三门以上的外语。没错，我就是这么想的。If you like this video, please share it and subscribe for more. You can also follow us on Twitter and let us know if you have any questions when you learn Chinese. We will try our best to answer your questions in our future episodes. For our conversation scripts, please go visit our website www.espressochinesepod.com. See you next time.